फ्रेंड्स मेरी लाइट लेटेस्ट वीडियो अंदर क्या मुझे चूड़े ना वीडियो की क्रिंद कैड कलर सब्सक्रैब बटन क्ली आर्वा वे बेल्का क्ली फ्रेंड्स अंदर की नमस्ते फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश राष्ट्र में ग्राम वाली वार्ड वाली उद्योग की इंटरव्यू की सिद्धम अभ्यर्थ अंशाल गुरी पूर्ति विवरल इंटरव्यू की वेलानो यह वीडियो में फ्रेंड्स प्रति वीडियो चवर दाका चूँगी चवर दाका चूस्ते अभी विवरा मुख्य चाल मंद अभ्यर्थे इंटरव्यू अंत केवल नवरत् संबंधी प्रश्न प्रिपेर अटे नवरत् संबंधी प्रश्न अधिक भाग में इंटरव्यू अड़ता है अच्छा केवल नवरत् संबंधी मतमे का इंका नाग अंशाल नाग अंशाल संबंधी प्रश्न स्पष्ट अड़ता है नोटिफिकेसन पे फ्रेंड्स का मेरुकसारी नोटिफिकेसन सारी ओपन चेक चुस्को नोटिफिकेसन क्लीयर का इच्छार मोतम ईद अंशाल संबंधी इंटरव्यू अधिकार प्रश्न अड़ता है क्लीयर का पे आई अंशाल पाइंट नंबर वन प्रभुत् पथका संक्षेम पथकाल प्रश्न अड़ता प्रभुत् पथकाल केवल राष्ट्र प्रभुत्व पथकाले का केन्द्र प्रभुत्व पथका वर्ति है राष्ट्र प्रभुत् पथकाले एक्व भाग नवरत् संबंधी प्रश्न अड़ता है करेक्टे प्रिपेर करेक्टे अला केन्द्र प्रभुत्व पथकाल संबंधी प्रश्न अड़ता आ रे अंशाल तेजी तरह पाइंट नंबर टू का नोटिफिकेसन सीरियल चूसकोचन प्रति जिला नोटिफिकेसन ईद पाइंट उठे पाइंट नंबर टू वे साजिक समस्या मरी वो निवस प्रांाल प्रजल स्थान समस्या गुरी प्रश्न अड़ता तरह पाइंट नंबर थ्री सांघिक कार्यक्रम अभ्यर्थुक गल अभव प्रश्न अड़ता पाइंट नंबर फोर वे नायकत्व लक्षण प्रश्न अड़ता पाइंट नंबर फाइव वो अभ्यर्थी व्यक्तित्व मरी सेवचे सामर्थ्य प्रश्न अड़ता वार नड़वड़क बटी पोस्ट के केटाइन जरूरत फ्रेंड्स अभ्यर्थी या व्यक्तित्वा बटी प्रश्न अड़ता है यह विवरानी इक स्क्रीन उन्ना चूस नीन ईद पाइं खचित प्रति नोटिफिकेसन प्रति जिला संबंधी नोटिफिकेसन विवरा अधिकार अड़के प्रश्न ये अंशाल संबंधी अड़ता है पाइंट प्रति नोटिफिकेसन उसे चुस्कुस्तु तरह स्क्रीन उ विवरा स्क्रीन चूस नौखिक परीक्ष इंटरव्यू तयारी विधान इक मौखिक परीक्ष अंत इंटरव्यू अन्ट इंटरव्यू अने अर्थम विवरा मौखिक परीक्ष अनगाट प्रश्न अड़ताो अने आंदोलन मोदल अच्छे इंटरव्यू अने अभ्यर्थुतेटा की अगे प्रश्न परंपर का दीन मुख्य उद्देश्य वारी निजाइती तीरते प्रवर्तन तेज अला चयबो उद्योग ये मेरे को सरपतारो अच्छा वेय उद्योग के अभ्यर्थ निर्वहन सामर्थ्यम बृंदा नड़पगल नैपुण प्रयत्न चस्टर इधन इधी रियल केवल प्रश्न अड़ी अभी आंसर्स चतारा लेदा अनेटे का इंटरव्यू अभ्यर्थु निजाइती तेज वार तीरते तेजको वार नड़वड़कन वार उद्योग अपजे वाल समर्थ समर्थ उद्योग वार निर्वहिस्टारा लेदा आ उद्योग के अभ्यर्थ निर्वहिस्टर लेदानन नैपुण्यलिटी तेजकने से उद्योग जरूरत फ्रेंड्स इध नैक्स्ट विवरा प्रभु उद्योग में चेरे अभ्यर्थी लेदा प्रभुत् प्रजाक सेवल अच्छे स्वच्छंद सेवकल को कोई प्रत्येक अर्हतल तो पाटो व्यक्तित्व मर मूर्ति तत्व लक्षण उ अला लक्षण अभ्यर्थु अच्छा वैसे साधारण मौखिक परीक्ष निर्वहिस्टर इध वास्तव तरह मौखिक परीक्ष क्रिंद अंशाल क्षुण्ण परशी अने क्लियर इच्छा आ अंशाल चुदा पाइंट नंबर वन बयोडेटा पै प्रश्न अड़ता अभ्यर्थी या बयोडेटा पै प्रश्न अड़ता है अभ्यर्थि पुटन प्रदेश आ प्रात भौगोलिक राजकीय साजिक प्रत्येक प्रश्न अड़ता अटे पुटन प्रदेश मी प्रात भौगोलिक राजकीय साजिक प्रत्येक अधिकार प्रश्न प्रश्न अड़ता उदाहरण को चे आ प्रात लभे खनिजा ने स्वरूप पटल प्राजेक्ट परश्रम चारीक प्राख्यता कटड़ा प्रमुख व्यक्त उद्यम मोदी अंशाल साधारण प्रश् 
ప్రశ్నలు ఉంటాయి అన్నమాట ఈ అన్ని విషయాల గురించి మీరు తెలుసుకోవాల్సిన ఉంటుంది ఇవన్నీ మీ ప్రాంతానికి సంబంధించినటువంటి ప్రశ్నలు అంటే వీటిలో ఏవో ఒకటి ఖచ్చితంగా కొన్ని అంశాలు అయితే ఖచ్చితంగా ఉంటాయి అనమాట ఈ అంశాల గురించి మీరు తెలుసుకోవాల్సిన ఉంటుంది ఇది మీ బయోడేటా మీ బయోడేటా గురించి పూర్తి వివరాలను ఇవన్నీ తెలుసుకునేసి ఇంటర్వ్యూకి వెళ్లాల్సిన ఉంటుంది అలాగే విద్యార్హతల గురించి అభ్యర్థి చదువుకున్న పాఠశాల కళాశాల వాటి ప్రత్యేకతలు ఆ పాఠశాలలో చదివిన ప్రముఖ వ్యక్తుల గురించి కూడా అడగవచ్చు అనమాట అంటే మీరు చదువుకున్నటువంటి పాఠశాల గురించి అడగచ్చు మీరు చదువుకున్నటువంటి కళాశాలకు సంబంధించి ఆ వాటి ప్రత్యేక ప్రత్యేకతలకు కూడా సంబంధించినటువంటి ప్రశ్నలు అడిగే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట అలాగే అభ్యర్థి పని అనుభవం గురించి కూడా ప్రశ్నలు అడగచ్చు అభ్యర్థి ప్రస్తుతం కానీ గతంలో కానీ ఏదైనా ప్రభుత్వ ప్రభుత్వేతర స్వచ్ఛంద సంస్థల్లో పనిచేసి ఉంటే ఆ పని స్వభావం ప్రత్యేకత మరియు ప్రాముఖ్యతను గూర్చి ఇంటర్వ్యూ బోర్డు తెలుసుకునే ఆ ప్రయత్నం చేస్తుంది అనమాట ఇదివరకు మీరు ఏదైనా పని చేస్తూ ఉంటే ఆ పనికి సంబంధించినటువంటి వివరాల మీద ప్రశ్నలు అడుగుతారు తర్వాత అభ్యర్థి యొక్క అభిరుచులు ఆసక్తుల గురించి కూడా ప్రశ్నలు అడుగుతారు అవేమంటే అభ్యర్థులకు కొన్ని ప్రత్యేక అభిరుచులు ఆసక్తులు ఉంటాయి ఉదాహరణకు ఇష్టమైన ఆట ఇష్టమైన నాయకులు కళలు మొదలు వాటి గురించి అడుగుతారు మరియు అవి ఎందుకు అభ్యర్థి ఎందుకు ఇష్టపడుతున్నాడో తెలుసుకునే ప్రయత్నం కూడా ఇంటర్వ్యూ బోర్డు చేస్తుంది అనమాట ఇవన్నీ మీరు ఏదో ఇవన్నీ నేను ఇవన్నీ చెప్తుంటే కదా ఏదో ఇంటర్వ్యూలు ఇంత హంగామా ఉంటుంది అనేసి భయపడాల్సిన అవసరం లేదు ఇదంతా సింపుల్గానే ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ మీరు మీకు అంటే తెలియజేస్తున్నాం అనమాట మీ విద్యార్థుల గురించి ప్రశ్న అడిగే అవకాశం ఉంటుంది మీ ప్రాంతం గురించి ప్రశ్న అడిగే అవకాశం ఉంటుంది మీ బయోడేటాకు సంబంధించినటువంటి వాటి మీద కూడా ప్రశ్న అడిగే అవకాశం ఉంటుంది మీ అభిరుచులు అంటే మీకు ఇష్టమైన మీకు మీకు ఏదంటే ఇష్టం అంటే కదా కొంతమందికి నవలలు చదవడం అంటే ఇష్టం ఉంటుంది కొంతమందికి వ్యవసాయం చేయడం అంటే ఇష్టం ఉంటుంది మరి మరి కొంతమందికి వచ్చేసి ఆటల మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది ఇటువంటి మీద ఉంటుంది అనమాట ఆటలు అంటే కదా నీకు ఆటలు అంటే ఇష్టమా ఏ ఆట అంటే ఎక్కువ ఇష్టం అనేసి కూడా అడుగుతారా సింపుల్ క్వశ్చన్సే మీరు ఎక్కువ టెన్షన్ తీసుకునే అవసరం లేదు తర్వాత వచ్చేసి గ్రామ వార్డు వాలంటీర్కు విధులు మరియు బాధ్యతలకు సంబంధించిన ప్రశ్నలు అడుగుతారనమాట ఇక్కడ గ్రామ వాలంటీర్గా చేరే అభ్యర్థి తన విధులు బాధ్యతలకు సంబంధించిన సమగ్రమైన అవగాహన కలిగి ఉండాలి అదే విధ అదేవిధంగా వార్డు వాలంటీర్ అయినా కానీ వార్డు వాలంటీర్గా చేరే అభ్యర్థి తన విధులు బాధ్యతలకు సంబంధించిన సమగ్రమైన అవగాహన కలిగి ఉండాలన్నమాట ఉదాహరణకు వచ్చేసి తను నిర్వర్తించే విధులు వివిధ శాఖల పనితీరు పథకాలు ప్రభుత్వ విధానాలు ప్రభుత్వం ప్రజలకు అందించే వివిధ రకాల సేవలు ప్రభుత్వ అధికారుల క్రమానుగత శ్రేణి శాఖల మధ్య సమన్వయం మొదలుగు అంశాలపైన ప్రశ్నలు అడగవచ్చు అనమాట ఈ అంశాలకు సంబంధించి ప్రశ్నలు అడగచ్చు అర్థమవుతుంది కదా తను నిర్వర్తించే విధులు అంటే కదా గ్రామ వాలంటీర్ కానీ వార్డు వాలంటీర్ వారి యొక్క విధుల గురించి ప్రశ్నలు అడగచ్చు అలాగే వివిధ శాఖల పనితీరు అనమాట ఏ ఏ శాఖలు అంటే కదా ఇప్పుడు గ్రామ సచివాలయంలో పది రకాల శాఖలు ఉంటాయి కదా ఆ శాఖలకు సంబంధించి కూడా ఆ పనితీరుకు సంబంధించి కూడా ప్రశ్నలు అడగచ్చు ఇప్పుడు ఒకవేళ మీ వార్డు అంటే మీకు కేటాయించినటువంటి యాభై గృహాలలో పట గ్రామాలలో అయితే యాభై గృహాలు కావచ్చు పట్టణాలలో వంద గృహాలు కావచ్చు అనమాట కరెంటు పోతే నువ్వేం చేస్తావు ఒక రోజు నుంచి ఇరవై నాలుగు గత పది గంటల నుంచి కరెంటు లేదు అప్పుడు నువ్వేం చేస్తావు అనేసి క్వశ్చన్ అడగచ్చు దానికి వచ్చేసి గ్రామ సచివాలయంలో ఉన్నటువంటి విద్యుత్ లైన్ మెన్కు ఈ సమస్య గురించి తెలియజేస్తాను అనేసి ఆన్సర్ ఇస్తే సరిపోతుంది అనమాట అదేవిధంగా వార్డులో కూడా అయితేనా వార్డు సభ్యులు అయితేనా వార్డు సచివాలయంలో ఉన్నటువంటి విద్యుత్ లైన్ మెన్కు ఈ సమస్య గురించి తెలియజేసి పరిష్కారానికి మార్గ పరిష్కరించడానికి ప్రయత్నం చేస్తాననేసి కూడా మీరు ఆన్సర్ ఇవ్వచ్చు అనమాట అది ఎగ్జాంపుల్ అనమాట నేను చెప్తుంది విధి వివిధ శాఖల పనితీరుకు సంబంధించి అలాగే పథకాలకు సంబంధించి అంటే కదా ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా నవరత్నాలు కావచ్చు కేంద్ర ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించి అడగచ్చు కేంద్ర ప్రభుత్వ పథకాలు అంటే ఎక్కువ భాగం ఉపాధి హామీ పథకం గురించి ప్రతి ఒక్కరు తెలుసుకోండి ఉపాధి హామీ పథకం గురించి ప్రశ్నలు అడిగే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట ప్రభుత్వ విధానాలకు సంబంధించి అలాగే ప్రభుత్వం ప్రజలకు అందించే వివిధ రకాల సేవల గురించి కూడా క్వశ్చన్ అడగచ్చు తర్వాత వివరాలకు వెళ్తే కదా కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పథకాలు ఇందాక నేను చెప్పాను కదా క్లియర్గా ఇచ్చారు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ముఖ్యంగా గ్రామీణాభివృద్ధి సంక్షేమ పథకాలు వాటి లబ్ధిదారులు అమలు నిధుల విడుదల పర్యవేక్షణలపై మరియు ప్రాముఖ్యతలపై కూడా ప్రశ్నలు ఉంటాయి అన్నమాట కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించి గ్రామీణాభివృద్ధి సంక్షేమ పథకాల మీద ఎక్కువ ప్రశ్నలు అడిగే అవకాశం ఉంటుంది ఆ వివరాలన్నీ కూడా సేకరించాల్సి ఉంటుంది మీరు తర్వాత వచ్చేసి సామాజిక అవగాహన సామాజిక అవగాహనకు సంబంధించినటువంటి ప్రశ్నలు కూడా అడుగుతారనమాట అభ్యర్థి నివసిస్తున్న గ్రామం మండలం
వివక్షత అస్పృశ్యత మూఢనమ్మకాలు వృద్ధుల ఆదరణ మహిళా సాధికారత సార్వజనీన విద్య పారిశుద్ధ్యం ముఠాకక్షలు గ్రామంలో వృత్తుల విభజన మొదలగు అంశాలపై అభ్యర్థికి ప్రాథమిక అవగాహన ఉండడం తప్పనిసరిగా ఉండాల్సి ఉంటుంది అనమాట వీటి గురించి మీరు కొంతమేరకు తెలుసుకొని ఉంటే కనుక బాగా ఉంటుంది పేదరికం గురించి నిరుద్యోగం గురించి అలాగే వరకట్నం గురించి ఈ అంశాల గురించి కూడా తెలుసుకొని ఉండాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఇవి సామాజిక సమస్యలు ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా సామాజిక సమస్యలపై కూడా ప్రశ్నలు అడిగే అవకాశం ఉంటుంది అనేసి ఇవన్నీ సామాజిక సమస్యలు తర్వాత వచ్చేసి సల సమకాలీన అంశాలు సమకాలీన అంశాలు ఏమంటే దేశ విదేశాల్లో సంభవిస్తున్న రాజకీయ ఆర్థిక సాంఘిక శాస్త్ర సాంకేతిక పరిణామాల పట్ల అభ్యర్థికి కనీస అవగాహన ఉండాలి ఉదాహరణకు కేంద్ర ప్రభుత్వం కొత్తగా ప్రవేశపెట్టిన జీఎస్టీ నోట్ల రద్దు తాలక్ బిల్లు కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి ఇస్రో ప్రయోగాలు బయోటెక్నాలజీ వైద్య శాస్త్రంలో కొత్త ఆవిష్కరణలు ముఖ్యమైన సంఘటనలు సంఘటనలు అనమాట ఉదాహరణకు వచ్చేసి బీహార్లో ముజాఫర్నగర్లో సంభవించిన శిశు మరణాలు కాప్ పంచాయతీలు అంటూ వ్యాధులు మొదలుగు అంటూ అంటు వ్యాధులు అనమాట అంటు వ్యాధులు మొదలుగు అంశాల గురించి కూడా తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఈ అంశాల గురించి తెలుసుకోవాలన్నమాట సమ ఇవన్నీ సమకాలీన అంశాలు తర్వాత వచ్చేసి జనరల్ నాలెడ్జ్ గురించి కూడా మీరు కొంత కొంత భాగం ప్రిపేర్ అయ్యి వెళ్తేనే బాగుంటుంది అవి ఏమంటే ప్రపంచం భారతదేశం ఆంధ్రప్రదేశ్ మరియు సంబంధిత జిల్లాలకు సంబంధించి అభ్యర్థి కనీస అవగాహన కలిగి ఉండాలన్నమాట ఉదాహరణకు వచ్చేసి ఐక్యరాజ్య సమితి సెక్రటరీ జనరల్ కామన్వెల్త్ సార్క్ ప్రపంచంలో ప్రాముఖ్యత కలిగి ఉన్న ప్రదేశాలు నదులు కట్టడాలు ఎత్తైనవి లోతైనవి అలాగే భారతదేశంలో ముఖ్యమైన రాజకీయ పదవులు రాష్ట్రపతి ఉపరాష్ట్రపతి ప్రధానమంత్రి మంత్రిమండలి గవర్నర్ సుప్రీంకోర్టు హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తులు రాష్ట్రంలోని ముఖ్య పదవులు వాటి అధిపతుల గురించి కూడా కొన్ని వివరాలను మీరు తెలుసుకో తెలుసుకొని వెళ్తే కనుక బాగుంటుంది అలాగే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి మంత్రిమండలి గురించి తెలుసుకోండి మంత్రులు వారికి కేటాయించినటువంటి శాఖల గురించి అలాగే కేంద్ర ప్రభుత్వ కేంద్రంలో కూడా మంత్రులు వారికి కేటాయించినటువంటి మంత్రుల యొక్క పేర్లు వారికి కేటాయించినటువంటి శాఖల వివరాలను ఖచ్చితంగా తెలుసుకొని వెళ్ళండి అలాగే రాష్ట్రాలకు సంబంధించినటువంటి ముఖ్యమంత్రులు అలాగే ఆ రాష్ట్రాలకు సంబంధించినటువంటి గవర్నర్లకు సంబంధించినటువంటి పేర్లను కూడా తెలుసుకొని వెళ్తే కనుక మీకు అంత యూజ్ఫుల్గానే ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే ఇక్కడ కొన్ని వేల మందికి లక్షల మందికి ఇంటర్వ్యూ చేయాల్సిన ఉంటుంది దాదాపు పది లక్షల మంది అభ్యర్థులకు పైగానే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఇంటర్వ్యూ చేయాల్సిన ఉంటుంది ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్క మండలంలో కూడా వందలలో సభ్యులకి ఇంటర్వ్యూ చేయాల్సి ఉంటుంది ఒకరికి అడిగిండే ప్రశ్నల్నే ప్రతి ఒక్కరికి అదే ప్రశ్నల్నే అడుగుతూ ఉంటారనేసి కూడా మీరు అపోహ లోన్ కావాల్సిన లోన్ లోన్ కావద్దండి అంటే ఒకరికి ఒక డిఫరెంట్ ఇంక క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు అనమాట అయ్యే ప్రశ్నల్నే పదే పదే అడగరు కొత్త కొత్త ప్రశ్నల్ని కూడా వెతికి కూడా అధికారులు అడిగే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి వీటి గురించి మీరు తెలుసుకొని వెళ్తే కనుక కనీసం బ్రీఫ్గా అన్న తెలుసుకొని వెళ్ళండి ఇందాక నేను చెప్పినటువంటి అన్ని అంశాల గురించి తర్వాత పైన చూద్దాం నీతి నైతికత సేవాభావం వాటి గురించి కూడా తెలుసుకోవాలి వివరాలకు వెళ్తే గ్రామ వాలంటీర్ల ఉద్యోగం అనేది ప్రభుత్వ ఉద్యోగం కాదు ఇది సేవాభావంతో ఉన్న అభ్యర్థులు ప్రభుత్వానికి ప్రజలకు మధ్య అనుసంధానకర్తగా వ్యవహరించాల్సింది ఉంటుందన్నమాట వాలంటీర్ అంటే కనుక సేవ అనమాట వివరించాల్సి ఉంటుంది కనుక అభ్యర్థి ప్రధానంగా సేవాగుణం కలిగి ఉండాలి ఈ ఉద్యోగంలో లాభాపేక్ష అస్సలు ఉండరాదు నిరంతరం నిజాయితీగా అంకిత భావంతో ప్రజలకు సేవలు అందించాలి నిజంగా అలాంటి గణ అలాంటి గుణాలు అభ్యర్థిలో ఉన్నాయో లేదో అంచనా వేసేందుకు సందర్భానుసారం అభ్యర్థి యొక్క అంతరంగాన్ని అంచనా వేసేందుకు బోర్డు ప్రయత్నిస్తుంది కనుక అభ్యర్థులు నిజాయితీగా నిర్భయంగా తమ అభిప్రాయాలను అంతరంగాన్ని ఆవిష్కరించే ప్రయత్నం చేయాలన్నమాట ఇవన్నీ ఈ అంశాల గురించి మీరు తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుంది తర్వాత వచ్చేసి అభ్యర్థికి ఉండాల్సినటువంటి లక్షణాలు ఏమంటే పాయింట్ నెంబర్ వన్ నిజాయితీతో కూడిన ప్రవర్తన నెంబర్ టూ భావస్పష్టత వివిధ అంశాలపైన అవగాహన నెంబర్ త్రీ తన చుట్టూ వాతావరణాన్ని పరిణామాలను సునిశ్చితంగా పరిశీలించే తత్వం నెంబర్ ఫోర్ చక్కటి వాగ్దాటి స్పష్టంగా భావాలు వ్యక్తపరిచే భాష తర్వాత నెంబర్ ఫైవ్ క్లిష్టమైన పరిస్థితులను పరిష్కరించే స్వభావం నెంబర్ సిక్స్ సానుకూల దృక్పథం నెంబర్ సెవెన్ సామాజిక స్పృహ సహానుభూతి నెంబర్ ఎయిట్ శాస్త్రీయ పరిశోధనల పట్ల ఆసక్తి నెంబర్ నైన్ ఇతరులు వ్యక్తీకరించే అభిప్రాయాన్ని ఏకరా ఏకాగ్రతతో వినడం నెంబర్ టెన్ పై అధికారుల పట్ల విధేయత సహోద్యోగుల పట్ల గౌరవం ఇవన్నీ ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్క అభ్యర్థికి ఉండాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఇవి ఫ్రెండ్స్ 
ప్రతి ఒక్కరు ఎవరైతే గ్రామ వాలంటీర్ వార్డు వాలంటీర్ ఉద్యోగాలకి ఇంటర్వ్యూకి సిద్ధమవుతున్నటువంటి అభ్యర్థులు వీటన్ని గురించి తెలుసుకునేసి వెళ్లాల్సి ఉంటుంది అనమాట అయితే ముఖ్యంగా వేటి గురించి తెలుసుకోవాలంటే స్థానిక సమస్యల గురించి తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుంది అలాగే ప్రభుత్వ పథకాలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పథకాలు కేంద్ర ప్రభుత్వ పథకాల గురించి తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఈ వీటి గురించి ఎక్కువ భాగం ప్రతి ఒక్కరు తెలుసుకోండి వాటి గురించి ఎక్కువ ప్రశ్నలు అడిగే అవకాశం ఉంటుంది మీరు చెప్పే సమాధానాలు నిజాయితీగా చెప్పండి మరొక వీడియో ఇంతకుముందు ఈరోజు ఉదయం ఒక వీడియో చేసిన అందులో అభ్యర్థి ఏ విధంగా అధికారుల దగ్గర వ్యవహరించాలనో కూడా అందులో క్లియర్గా ఇవ్వడం జరిగింది అధికారులు ఏ విధంగా ప్రశ్నలు అడుగుతారు దానికి సంబంధించి అభ్యర్థులు సమాధానాలు ఏ విధంగా ఇవ్వాలని కూడా క్లియర్గా చెప్పాను ఇప్పటివరకు ఆ వీడియోని ఎవరైనా చూడనటువంటి అభ్యర్థులు ఉంటే ఖచ్చితంగా చూడండి చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి అన్ని అంశాలకు సంబంధించి నేను వీడియోలు చేయడం జరుగుతుంది ఇప్పటివరకు దాదాపు రెండు అంశాలకు సంబంధించి స్థానిక సమస్యల గురించి అలాగే ప్రభుత్వ పథకాలు అంటే నవరత్నాలకు సంబంధించి ఎక్కువ వీడియోలు నేను చేశాను ఇవే కాకుండా ఇందాక చెప్పాను కదా మొత్తం ఐదు అంశాలు ఆ ఐదు అంశాలకు సంబంధించినటువంటి కూడా ప్రశ్నలు తయారు చేసి మీకు వీడియోస్ చేసి తెలియజేయడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఈ వీడియోకి క్రింద కనిపించేటటువంటి రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ మీద క్